আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার ভিউয়ার্স ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ সাববিডি থেকে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমার আজকের ভিডিও লেকচারে আমার আজকের ভিডিও লেকচারটি হচ্ছে সলিউশন টু ইংলিশ কোশ্চেনস উইথ এক্সপ্লেনেশন আমি আজকে গত 20 আগস্ট 2021 তারিখে অনুষ্ঠিত কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ক্যাশ সরকার বা অফিস সহায়ক পদের নিয়োগ পরীক্ষার ইংরেজি প্রশ্নগুলো ব্যাখ্যা সহ সমাধান করব তো ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন আশা করি উপকৃত হবেন ইনশাআল্লাহ আমার দুটি ফেসবুক পেজ ইউটিউব চ্যানেল লিংক দেওয়া আছে পেজ দুটিতে লাইক দিন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন আর নিয়মিত আপডেট পেতে বেল আইকনে ক্লিক করে রাখুন নাম্বার 1 চুজ দা কারেক্ট সেন্টেন্স এখানে চারটি সেন্টেন্সের মধ্যে কোনটি কারেক্ট সেটা আমাদেরকে বের করতে হবে তো এখানে রানিং ইন টাইম রানিং উইথ টাইম রানিং অন টাইম রানিং টু টাইম এগুলোর মধ্যে হচ্ছে পার্থক্য রানিং ইন টাইম মানে হচ্ছে যে সময়ের শেষ হওয়ার ঠিক পূর্বে পৌঁছা সেটাকে রানিং ইন টাইম আমরা বলি আর উইথ টাইম মানে সময়ের সাথে সাথে যাওয়া এটা আসলে ওই ধরনের কোনো এই বাংলা অর্থ হয় না তারপর রানিং অন টাইম মানে হচ্ছে একদম কাটায় কাটায় সময়ে সময়ে চলা তো যেহেতু ট্রেনের কথা বলা হয়েছে এটা একটা শৃঙ্খলাপূর্ণ জিনিস তো সেই ক্ষেত্রে এটা হবে রানিং অন টাইম অর্থাৎ একদম সময় মতো পৌঁছা যেটাকে বলা হয় সো অপশন খ হচ্ছে এখানে কারেক্ট দ্য ট্রেন ইজ রানিং অন টাইম নাম্বার টু দ্য ওয়ার্ড প্রেসিডেন্স মিন্স তো আমরা জানি প্রেসিডেন্স মানে হচ্ছে অগ্রাধিকার তো এখানে অপশন খতে আছে প্রায়োরিটি প্রায়োরিটিও মানে হচ্ছে অগ্রাধিকার সো অপশন খ হচ্ছে এখানে কারেক্ট নাম্বার থ্রি ইফ আই ড্যাশ রিচ আই ইউ ট্রাভেল অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড তো এখানে ইফ যুক্ত ক্লস আছে আমরা জানি ইফ যুক্ত ক্লসের একটা অংশ যদি পাস্ট ইনফিনিট হয় তাহলে অপর অংশটি পাস্ট কন্ডিশনাল হয় তো আমরা দেখতে পাচ্ছি পরের অংশটি এখানে পাস্ট কন্ডিশনাল আছে অর্থাৎ সাবজেক্ট প্লাস উড প্লাস ভার্বের বেস ফর্ম সুতরাং এই অংশটা হচ্ছে পাস্ট কন্ডিশনাল সো পূর্বের অংশটি হবে পাস্ট ইনফিনিট তো পাস্ট ইনফিনিট টেন্সের ক্ষেত্রে আমরা জানি যে বিভার বিষয়ে ওয়াজ অথবা ওয়ায়ার ব্যবহৃত হয় তবে এই ধরনের আনরিয়াল পাস্ট সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে অর্থাৎ যেগুলো বাস্তবে সম্ভব নয় এই ধরনের সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে সাবজেক্ট যে থাকুক বিভার বিষয়ে ওয়ায়ার ব্যবহৃত হয় সো অপশন গ হচ্ছে এখানে কারেক্ট নাম্বার ফোর ইউ সেট টু মি ইউ আর রাইট ইনডিরেক্ট ফর্ম ইজ এই সেন্টেন্সটি ইনডিরেক্ট ফর্ম করতে হবে তো প্রথমত এখানে রিপোর্টিং ভার্বটি আছে পাস্ট টেন্সে তো আমরা জানি রিপোর্টিং ভার্ব যখন পাস্ট টেন্সে থাকে তখন রিপোর্টেড স্পিচের টেন্সের পরিবর্তন হয় তো এখানে রিপোর্টিং ভার্বটি পাস্ট টেন্সে আছে এটাকে আমরা টোল্ডে পরিবর্তন করলাম তো এক্ষেত্রে এই যে এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট রিপোর্টেড স্পিচটি এটা হয়ে যাবে পাস্ট ইনডিফিনিট আর সেন্স অনুসারে প্রণয়ন পরিবর্তন হবে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সব কিছু মিলিয়ে অপশন ক হচ্ছে এখানে কারেক্ট অর্থাৎ ইউ told me that I was right jeta past tense e kora hoyeche number 5 verb of the word false is orthat false er verb form kunti amra jani je false er verb form hocche tar pore ekta suffix fy jog kor orthat falsify jeta ache option k te option k hocche ekhane correct number 6 the correct translation of shayong ke kacha is to kacha ingreji hocche dalet ব্যাড এট অথবা উইক ইন তো আমরা দেখতে পাচ্ছি অপশন খতে ব্যাড ইন দেওয়া আছে সো এটা ভুল ব্যাড এট হলে এটা কারেক্ট হতো সুতরাং অপশন ক হচ্ছে এখানে কারেক্ট হি ইজ উইক ইন ম্যাথমেটিক্স তার মানে হচ্ছে সে অঙ্কে কাঁচা নাম্বার সেভেন হি লিডস ড্যাশ মোস্ট আনহ্যাপি লাইফ তো এখানে যে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে এটা হচ্ছে এখানে আর্টিকেল বসাতে হবে তো আর্টিকেলের ক্ষেত্রে যেটা হয় এখানে পরবর্তীতে আছে মোস্ট আনহ্যাপি মোস্ট মানে হচ্ছে একটা সুপারলেটিভ ডিগ্রি আমরা জানি যে সুপারলেটিভের পূর্বে আর্টিকেল দি ব্যবহৃত হয় সো হি লিডস দ্য মোস্ট আনহ্যাপি লাইফ অপশন ক হচ্ছে এখানে কারেক্ট নাম্বার এইট ডু অর ডাই ইজ তো ডু অর ডাই এটা কোন ধরনের সেন্টেন্স তো আমরা জানি যে অ্যান্ড বাট অর দ্বারা যুক্ত সেন্টেন্স হচ্ছে কম্পাউন্ড সেন্টেন্স তো এখানে ডু অর ডাই এই সেন্টেন্সটি হচ্ছে একটি কম্পাউন্ড সেন্টেন্স অপশন ক হচ্ছে এখানে কারেক্ট নাম্বার নাইন উড ইউ মাইন্ড তো পরের অংশটা আমাদের ফিল আপ করতে হবে আমরা জানি যে উড ইউ মাইন্ড মাইন্ড হচ্ছে একটা ভার্ব পরবর্তীতে ভার্ব দিয়ে শুরু হলে এটা ভার্বের সাথে আইনজে যুক্ত হবে তো মাইন্ডের পরে যে ভার্ব আসবে তখন এখানে আছে আমরা দেখছি অপশনে ওপেন আছে সো তারপরে যে ভার্বটি আসবে অবশ্যই তার সাথে আইনজে যুক্ত হবে উড ইউ মাইন্ড ওপেনিং দ্য ডোর অপশন ঘ হচ্ছে এখানে কারেক্ট নাম্বার টেন উইচ পেয়ার ইজ দ্য সিমিলার মিনিং অফ ডিস্টর্ট টুইস্ট তো ডিস্টর্ট অর্থ হচ্ছে যে বিকৃতি ঘটানো টুইস্ট মানে হচ্ছে বিকৃতি ঘটানো 
তো ডিসটর্ট এবং টুইস্ট এখানে দেখা যাচ্ছে দুটির মধ্যে সম্পর্ক হচ্ছে সিমিলার অর্থাৎ একই রকম সম্পর্ক তো একই রকম সম্পর্ক হলে এখানে অ্যানালজিক্যাল কোয়েশ্চেন এটা তো এখানে দেখা দেখতে হবে আমাদের কোথায় সেম সম্পর্ক আছে ডিফর্ম রিফর্ম এটা উল্টা সম্পর্ক আর স্ট্রেট অ্যান্ড ব্যান্ড এটার মধ্যেও উল্টা সম্পর্ক স্ট্রেট অ্যান্ড মানে সোজা করা ব্যান্ড মানে বাঁকা করা অবজার্ভ ব্লার অবজার্ভ মানে দেখা বার ব্লার মানে হচ্ছে ঘোলা করা বা অন্ধকার করে দেয়া তো এখানে অপশন ক হচ্ছে এখানে কারেক্ট হারমোনাইজ ব্যালেন্স দুইটার অর্থ হচ্ছে সমন্বয় করা সো অপশন ক হচ্ছে এখানে কারেক্ট নাম্বার ইলেভেন দ্য প্যাসিভ ফর্ম অফ হি প্লিজ ডাস তো এটার প্যাসিভ ফর্ম আমাদের করতে হবে তো এখানে হি হচ্ছে সাবজেক্ট প্লিজ হচ্ছে ভার্ব আস হচ্ছে অবজেক্ট আমরা জানি অবজেক্ট কি সাবজেক্ট হয় আসকে সাবজেক্ট করলে হবে উই তারপর টেন্স অনুযায়ী ভার্ব এখানে প্লিজ হচ্ছে পাস্ট টেন্সে আছে সো বি ভার্ব হিসাবে উইয়ের সাথে ওয়ার ব্যবহৃত হবে সো উই ওয়ার প্লিজ মূল ভাবে পাস পার্টিসিপাল ফর্ম প্লিজ তার আর আমরা জানি যে প্লিজের সাথে প্রিপোজিশন সবসময় উইথ ব্যবহৃত হয় প্লিজ ভ্যাক্স ফিল এগুলোর সাথে উইথ ব্যবহৃত হয়ে প্যাসিভ হয়েছে সো উই ওয়ার প্লিজ উইথ হিম অপশন ক হচ্ছে এখানে কারেক্ট নাম্বার টুয়েলভ ফাইন্ড আউট দ্য প্লুরাল ফর্ম অফ ওয়াইসিস তো ওয়াইসিসের প্লুরাল ফর্ম হচ্ছে ওয়াইসেস অর্থাৎ আইটাকে ই করে দিতে হবে যেটা আছে অপশন কতে অপশন ক হচ্ছে এখানে কারেক্ট নাম্বার থার্টিন আমার যদি পাখির মতো ডানা থাকতো এর ইংরেজি কি তো এগুলো হচ্ছে বাস্তবে যেগুলো সম্ভব নয় আনরিয়াল পাস্ট আমি যেটাকে বলি তো এটার ট্রান্সলেশন আমাদেরকে করতে হবে তো এখানে আছে হ্যাড আই দ্য উইংস অফ বার্ড হ্যাড আই দ্য উইংস অফ বার্ড মানে হচ্ছে আমার যদি পাখির ডানা থাকতো অপশন ক হচ্ছে এখানে কারেক্ট নাম্বার ফোরটিন দ্য সিনোনিম অফ শান ইজ তো শান মানে হচ্ছে পরিহার করা কোনো কিছু পরিহার করে চলা তো এখানে আছে অ্যাভয়েড অ্যাভয়েড মানে হচ্ছে পরিহার করা এখানে আছে ব্যালিড ভ্যালিড মানে হচ্ছে বৈধ নাল মানে হচ্ছে বাতিল ডিভয়েড মানে হচ্ছে বিহীন কোনো কিছু ছাড়া সো এখানে শানের সিনোনিম হচ্ছে অ্যাভয়েড অপশন খ হচ্ছে এখানে কারেক্ট পরিহার করা নাম্বার ফিফটিন উইচ ওয়ান ইজ কারেক্ট অর্থাৎ এখানে কনসেন্টেন্সটি কারেক্ট আমাদেরকে বের করতে হবে এখানে আছে ক্যান্ডিডেট ফর ক্যান্ডিডেট অফ ক্যান্ডিডেট টু ক্যান্ডিডেট টু তো আমরা জানি যে কোনো পোস্টের জন্য যদি অ্যাপ্লাই করা হয় তাহলে তখন বলা হয় আই ওয়াজ এ ক্যান্ডিডেট ফর দ্য পোস্ট অর্থাৎ ক্যান্ডিডেটের সাথে তখন ফর ব্যবহৃত হয় অপশন ক হচ্ছে এখানে কারেক্ট নাম্বার সিক্সটিন আই এম লুকিং ফরওয়ার্ড ড্যাশ ইউ তো এখানে আমাদেরকে বের করতে হবে আমরা জানি যে লুক ফরওয়ার্ড টু গেট ইউজ টু হ্যাবিচুয়েটেড টু অ্যাকাস্টম টু এগুলোর পরে এমনিতে টুয়ের পরে ভার্বের বেশ হবে কিন্তু এই সব ফ্রেজ যদি থাকে তাহলে টুয়ের পরে ভার্বের সাথে আইনজি যুক্ত হবে সো আই এম লুকিং ফরওয়ার্ড টু সিইং ইউ আমি তোমাকে দেখার জন্য অধীর আগ্রহ অপেক্ষা করছি সেই অর্থে এখানে অপশন ক হচ্ছে কারেক্ট টু সিইং নাম্বার সেভেন্টিন এট লিস্ট ওয়ান অফ দ্য স্টুডেন্টস ড্যাশ ফুল মার্কস এভরি টাইম তো এখানে সেন্টেন্সটার এখানে ভার্ব বসাতে হবে তো এখানে সাবজেক্ট কিন্তু দ্য স্টুডেন্টস নয় কারণ তার আগে প্রিপোজিশন অব আছে সুতরাং সাবজেক্ট হচ্ছে ওয়ান সো ওয়ান হচ্ছে সিঙ্গুলার ওয়ান হচ্ছে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার যখন সিঙ্গুলার হয় তখন ভার্বের সাথে প্রেজেন্টেন্সে এস বা ইয়েস হয় সো ওয়ান অফ দ্য স্টুডেন্টস গেটস ফুল মার্কস এভরি টাইম অপশন গ হচ্ছে এখানে কারেক্ট নাম্বার এইটিন হোয়াট ডাজ দ্য ইডিয়ম ট্রুথ অ্যান্ড নেইল মিন তো আমরা জানি ট্রুথ অ্যান্ড নেইল মানে হচ্ছে যে সর্বোচ্চ চেষ্টা করা বা একদম প্রাণপণে চেষ্টা করা সেই অর্থে অপশন খ হচ্ছে এখানে কারেক্ট উইথ আটমোস্ট এফোর্ট নাম্বার নাইনটিন হোয়াট ইজ দ্য কম্পারেটিভ ফর্ম অফ আলম ইজ দ্য বেস্ট বয় ইন দ্য ক্লাস তো এখানে ইজ দ্য বেস্ট বয় দেওয়া আছে নর্মাল সুপারলেটিভ করা আছে ওয়ান অফ দ্য যদি থাকতো তাহলে অন্যভাবে হতো সো যেহেতু দেওয়া আছে সুপারলেটিভ করা আছে আমরা যদি সুপারলেটিভের ক্ষেত্রে যখন কম্পারেটিভ করতো এটাকে তখন দেন এনি আদার ব্যবহৃত হয় সুপারলেটিভ থাকলে দেন এনি আদার যেটা আছে অপশন কতে আলম ইজ বেটার দেন এনি আদার বয় ইন দ্য ক্লাস নাম্বার টোয়েন্টি হোয়াট ইজ দ্য সিঙ্গল ওয়ার্ড ফর এ হেটার অফ ম্যানকাইন্ড অর্থাৎ এ হেটার অফ ম্যানকাইন্ডকে ম্যানকাইন্ডকে এক কথায় কী বলা হয় এ হেটার অফ ম্যানকাইন্ড মানে হচ্ছে মানব বিদ্বেষী তো মানব বিদ্বেষী ইংরেজি হচ্ছে মিসেন্থ্রোফিস্ট অপশন খ হচ্ছে এখানে কারেক্ট সো ভিউয়ার্স থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে একটি লাইক দিন আর কমেন্ট করে আপনার কোনো প্রশ্ন থাকলে সেটা জানান আর অবশ্যই শেয়ার করে ওনাদের দেখার সুযোগ করে দিবেন